सो स्टूडेंट्स आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ दैट इज यूपीएससी आई एस एग्जाम पैटर्न आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा भी होगा जाना भी होगा बट आज जिस डिटेल में इसके बारे में बात करने वाली हूँ आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है आपके सारे जो डाउट्स हैं यहीं पे क्लैरिफाई हो जाएंगे सो so, बहुत ध्यान से इस वीडियो के साथ बने रहें और आप देखें इस चीज को कि आपका जो फिल्म का पेपर है उसमें क्या क्या आता है मेन्स में क्या आता है इंटरव्यू में क्या आता है जैसे कि ये फिल्म्स मेंस इंटरव्यू क्या है आपकी यूपीएससी की तीन स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज प्रिलिम्स एग्जामिनेशन सेकंड इज मेंस एग्जामिनेशन थर्ड इज इंटरव्यू अगर आप इसमें से किसी भी स्टेज पे फेल होते हैं ये फ्लंक होते हैं यू अल्टीमेटली गेट बैक टू जीरो दैट मीन्स अगर मैंने प्रिलिम्स क्वालिफाई किया मैं मेन्स में पहुंची बट मैं मेन्स में पहुंच के फेल हो गई तो ऐसा नहीं है कि मेरा प्रिलिम्स का जो पेपर है वो वैलिड रहेगा मुझे दोबारा से प्रिलिम्स का पेपर देना होगा और फिर मुझे दोबारा से मेंस क्लियर करना होगा ओके ना ये प्रीलिम्स का पेपर क्या है प्रीलिम्स का जो पेपर है ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव पेपर आपका रहता है इस पेपर के अंदर दो सेक्शंस हैं आपका जीएस वन और जीएस टू जीएस वन बेसिकली आपके जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी इकोनॉमिक्स ये सब आपका आता है साइंस एंड टेक का आ गया आपका जो दूसरा पेपर है जीएस टू इज नथिंग इट इज सी सैट सी सैट के अंदर क्या आता है आपका लॉजिक रीजनिंग आ गई है ना एप्टीट्यूड आ गया ये एप्टीट्यूड से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग आपकी चेक हो रही है तो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आ गए तो ये आपका सी सैट का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है बट जो आपका मेन पेपर है दैट इज कि आपका जो जी एस वन पेपर है जिसके अंदर ये सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री पॉलिटी हिस्ट्री के भी फर्दर बाइफिकेशन होती हैं आई होप कि आपको पता होगा कि यू पी एस सी में हिस्ट्री छह तरीके से पूछी जाती है लाइक एंशियंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया आर्ट एंड कल्चर वर्ल्ड हिस्ट्री तो दे आर डिफरेंट सेक्शन ऑफ हिस्ट्री विच आर नॉट क्लियरली स्पेसिफाइड हियर बट येस यू नो दैट हिस्ट्री के ये सेक्शन होते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा आ, मैं बात करना चाहूंगी कि जो आपका ये पेपर है इसमें आपके सौ क्वेश्चन आ रहे हैं और दो मार्क का क्वेश्चन एक है तो आपका करीबन टू हंड्रेड मार्क्स का ये रहता है बट आपका जो सी सेट का पेपर है इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है मतलब थर्टी थ्री परसेंट लेके आना है और अगर आपका सी सेट का पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपका अल्टीमेटली यू आर फेलिंग इन योर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन और राइट नाउ कमिंग टू दी मेन्स पार्ट मेन्स इज हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर वट डू आई मीन बाय सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मीन्स इसके अंदर आपको खूब सारा आंसर राइटिंग करना पड़ेगा अब जो आपका प्रिलिम्स uh, का पेपर होता है ये एक ही दिन में होता है बट जो मेंस के पेपर हैं करीबन इसमें आपके नौ पेपर रहते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आता है आज वो बात करते हैं जो आपके ये पेपर हैं जिसमें इसमें जी एस वन जी एस टू आपका जी एस थ्री हो गया जी एस फोर हो गया ये अलग अलग आपके पेपर्स uh, uh, हैं और इसके अंदर अलग अलग सेक्शन पूछे जा रहे हैं जैसे आपका जी में क्या आता है आपकी पॉलिटी आ गई आपकी गवर्नेंस आ गई इंटरनेशनल रिलेशन आ गए सोशल जस्टिस आ गया ये सारा आपका जीएस टू का हो गया है ना जीएस वन में क्या आ गया हिस्ट्री आ गई जोग्राफी आ गई इंडियन सोसाइटी आ गई तो ये अलग अलग सेक्शंस हैं जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में डिफाइंड है कि भाई जीएस वन में ये आएगा जीएस टू में ये आएगा जीएस थ्री में आएगा फोर में आएगा और ये ढाई सौ ढाई सौ नंबर के आपके पेपर हैं राइट जो आपका जीएस फोर का पेपर होता है वो आपका एथिक्स का पेपर है वेरी इंपॉर्टेंट क्यों भाई जीएस वन के अंदर आपके ऑलरेडी चार सेक्शन कवर हो रहे हैं चार सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं फिर भी आपको वो टू फिफ्टी मार्क्स का पेपर है पर जीएस फोर अकेला आपका एक एथिक्स का आपको सब्जेक्ट पढ़ना है मतलब इतने अच्छे से अगर आप पढ़ लें तो आप इसमें इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं फिर एक पेपर होता है आपका ऑप्शनल का ऑप्शनल में भी दो सेक्शन होते हैं पेपर ए पेपर बी इसमें मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि चूज योर ऑप्शन वाइजली क्योंकि अगर आपने ऑप्शन गलत चूज किया तो आपका छह महीना बर्बाद हो सकता है जो लोग टफ ऑप्शन ले रहे हैं और जो लोग बेसिक ऑप्शन भी ले रहे हैं मतलब इजी ऑप्शन भी ले रहे हैं उसमें भी उनका तीन से चार महीना जाएगा इसीलिए चूज इट वेरी वेरी मेटिकुलरसली वेरी वेरी वाइजली ओके अपने एजुकेशन बैकग्राउंड को देखते हुए अपने फोटे को देख रहे देखते हुए और क्या स्कोर रेट रहा है क्या ट्रेंड रहा है उसको देखते हुए आप अपना ऑप्शनल सही सलाह से चूज करिए एंड देन सेट फॉर इट ओके 
आप उसके अलावा आपके क्वालिफाइंग पेपर्स भी हैं जैसे आपकी लैंग्वेज पेपर हो गया तो बी तो हो गया आपका इंग्लिश का पेपर तो वो तो सबको ही देना ही है एक पेपर आपका है लैंग्वेज का जिसके अंदर आपके इतनी सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं है ना तो जनरली जो नॉर्थ इंडियंस हैं नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे हैं है ना वो क्या फॉलो करें अब आ, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों को पेपर देने की जरूरत नहीं है बट जैसे दिल्ली के बच्चे हैं तो वो जनरली हिंदी ऑप्ट कर लेते हैं है ना तो अलग अलग लैंग्वेज हैं तमिल भी है अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो आप चूज करना चाहें वो आप चूज कर सकते हैं पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर है ओके आपका ये 300 मार्क्स का पेपर है बट है क्वालिफाइंग इन नेचर ओके तो ये दोनों पेपर्स को आपको उस तरीके से फॉलो करना है इसके अलावा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है विच इज इंटरव्यू इंटरव्यू आपका टू मार्क्स का आ रहा है अब पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका क्या जज कर रहे हैं भाई आपकी नॉलेज उन्होंने चेक कर रही है they they have already checked your knowledge through your other examinations like prelims mains now of course they will cross verify kind of your knowledge okay but then apart from that their main agenda is to check your personality check your confidence level ki aap kis tarike se aapki thought process jo aapne paper pe project kari aap kya wo thought process carry karte hain there in your mind okay and what is your confidence level what is your body language these are all the top ups because body language is the top up and uh, you know uh, your attire is just a top up but mainly kya hai aapki thought process aapki confidence aapki integrity ऑनेस्टी ये सारी चीजें ये ट्रेड्स जो हैं वो आपके चेक करे जाते हैं एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू एंड इंटरव्यू क्या है ये कॉन्वर्सेशन है ओके दे आर हैविंग दी राउंड्स जस्ट लाइक आपका कॉलेज में वाइवा होता है ऐसे ही आपका एक इंटरव्यू का टेस्ट होता है जो कि पर्सनालिटी टेस्ट बोला जाता है और इस टेस्ट को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप फाइनली अपनी सर्विसेज में घुसते हैं अगर आप इंटरव्यू में फेल हो गए तो तो भी आप जीरो पे पहुंच जाते हैं दैट मीन्स यू हैव टू गिव प्रम्स अगेन मेन्स अगेन एंड देन फाइनली प्रोसीड टूवर्ड्स दी इंटरव्यू सो अगर आपको और भी कोई डाउट अगर लगता है कि कुछ रह गया है तो आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखिए जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए और और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कुछ भी जो आपके डाउट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए विल डेफिनेटली एड्रेस दैट और ये मत भूलिए कि जो पेपर है जनरली इसको कहा जाता है इट इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन ये पेपर टफ है बट अगर आप इसको राइट right स्ट्रैटेजी स्मार्टनेस हार्डवर्क तो हर जगह चाहिए दैट हैज नो रिप्लेसमेंट बट अगर आप स्मार्ट वर्क प्लस हार्डवर्क दोनों फॉलो करते हैं और एक कंसिस्टेंटली इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली इस पेपर को निकाल लेंगे तो डेढ़ साल में भी बच्चे निकाल सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको चार चार पांच पांच साल ही बैठना है दिस इज अथ ओके तो जिनको करना आता है और जो ये जो सक्षम है इस चीज को करने के लिए वो ये चीज का ध्यान रखते हैं कि उनका टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं हो रहा है वो राइट ओरिएंटेशन रख रहे हैं राइट डायरेक्शन रख रहे हैं तो अगर आप ये सब चीजें फॉलो कर रहे हैं तो पेपर आपके हाथ में है सर्विसेज आपके हाथ में है थैंक यू